suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Herramientas Reboom, estamos en Falcon BMS en un F16 como podéis observar y hoy vamos a hablar sobre el taxi y el despegue, ¿vale? Quedaros hasta el final porque en el final del vídeo vamos a hablar sobre el despegue con cargas asimétricas cuando nos pesa una ala más que en otra, ¿vale? Vamos a aplicar un piernógrafo que hay por ahí, eh, también está en el manual. Así que bueno, vamos a ir al tajo directamente y como sabéis nunca os voy a hablar de procedimientos de torre. Luego en otro vídeo enseñaré cómo se gestiona, cómo se usa la torre de control eh, para hacer el taxi y demás. Y ahora otro vídeo para aterrizar, bueno, ya específico para el vuelo offline. Ahora mismo es cómo usar solo el avión nos centramos en el avión, así que voy a apagar la radio para que no nos moleste la torre, vale, apago eh, Unifor, que es por donde tengo sintonizado, y eh, vamos a empezar con el taxi, yo tengo el freno de estacionamiento puesto, que está aquí, así que lo, lo voy a desactivar, y me aseguro de frenar el avión con los pedales, ¿por qué? porque el F16 con poca potencia, incluso si pesa poco, porque no tiene tanques de combustible, eh, o sea, sin armamento, el motor en idle tiene suficientemente potencia para poder moverlo, ya cuando pesa más no se suele mover, ¿vale? Así que bueno, lo primero que hay que hacer es eh, dar un poquito de potencia para comprobar que no funcionan los mandos, los J y demás, damos un poco de potencia y cuando nos movemos pisamos los pedales y comprobamos efectivamente que nos frena, ¿vale? Si no nos frenara los pedales está la tecla K, ¿vale? La K de kilo en el teclado que nos va, que sería la función de, de frenar, hay que pulsarla y mantenerla pulsada para le para frenar. Luego, eh, la típica pregunta, eh, ¿hacia dónde iría? Yo ahora mismo, como entra en modo taxi, directamente tengo la pista a la que voy a despegar enfrente, en este aeropuerto. Hay en otros aeropuertos que entrando en modo taxi, estás todavía muy lejos de la pista y te puedes confundir irte a una o irte a otra. En este caso, fijaos, pistas exteriores, la pista que no es, ya la tengo detrás, ya me han dejado esta cruzada, solo tengo que ir para adelante y meterme en esa. Si estuviera en rampa, y no supiera qué pista es, la torre me dice la 36. Bueno, lo suyo es tener la carta del aeropuerto y ver, vale, pues estoy aquí, la 36 es para acá, pues giro a la derecha, voy por esta calle y no sé qué. Si no tuviéramos eso, pues hombre, podemos hacer vistas externas. Se supone que todo piloto tiene su piernógrafo en cabina. Vista externa suple un poquito, ¿no? O usar un poco la lógica. Si me dicen que es la pista 36 a la que tengo que ir, 36 significa que despego hacia rumbo 36. Con lo cual yo miro en mi HSI, en mi brújula esta que tengo aquí. Y ahí busco el rumbo 360, que es el norte, aquí a la izquierda, ¿vale? Justo la pista que tengo ahí va hacia la izquierda. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues ir al contrario, ¿vale? Si estoy justo, imaginaros, mi palma de mano es la base y he salido aquí en medio, y no sé si ir hacia la izquierda o hacia la derecha, pues eh, miro la brújula y voy al contrario del rumbo de despegue. ¿Por qué? Porque si voy a favor del rumbo de despegue, voy a llegar al final de la base y la única, la única pista con la que me podré encarar será con la que están en la posición así que voy en rumbo contrario al de despegue llego hasta el final de la base siguiendo las carreteras, las, las taxis y tal y luego ya me meto en pista y seguramente esa sea la pista correcta ¿vale? también tenemos los cartelitos ¿vale? fijaos ahí, cartelito 0119 ¿vale? o sea también hay que ir indicando, viendo las cosas no es tan, no es tan difícil ¿vale? Pero bueno, seguimos con... Hemos hecho nuestra prueba de frenos y ahora vamos a hacer una prueba de, de dirección, ¿vale? Vemos que aquí tenemos activado el no seguro steering, recordamos del, del rap star que es mayúscula guión, ¿veis? Ahora está desactivado, mayúscula guión, ahora está activado. Es, es, esa, esa tecla también la tenéis que tener en el J, ¿vale? O sea, no necesariamente tiene que ser mayúscula guión, pero bueno. Entonces, si yo meto potencia ahora, meto un poquito de potencia y voy a jugar con los pedales, ver que se me mueve el avión... ¿Vale? Y ya, pues estoy libre. Y simplemente sigo por el taxi. ¿Vale? En, dependiendo de qué escuadrón virtual, qué procedimientos, qué protocolos, países... Lo normal es ir por la línea amarilla. ¿Vale? Hay algún escuadrón que por la noche vas por la línea amarilla, de uno a uno. Y por el día, para cortar distancias, uno se mete la parte izquierda de la línea y otra la parte derecha. Eso ya os digo que eso es depende de vuestro escuadrón. Pero la, en Falcon BMS con la IA, lo suyo es que vayas por la línea siempre. ¿Vale? Pero ya os digo que os haré un vídeo de cómo gestionar la torre y estas cosas. De vez en cuando vamos a ir frenando. Porque me voy a parar para explicarlo. Porque ya tengo la pista ahí enfrente. En taxi no debemos superar la velocidad de 20 nudos en líneas rectas. Y de 15 nudos en giros. ¿Cómo sé yo qué velocidad es? No lo puedo saber por el Head Display. Porque el Head Display me va a marcar en todos los modelos de F16 a partir de 60 nudos. Ya sea en modo digital o en modo barra como está este. Eh, pero si yo me voy aquí al lo podéis ver en mis tutoriales del ICP, ¿vale? Tengo la lista de tutoriales ahí 
también lo explico, le damos al botón List y le damos a 6, que este menú lo recordaréis de cuando hemos alineado el inercial en el capítulo anterior del Ramp Start, pues fijaros en esta lectura de aquí, pone G barra S, eso es Ground Speed, esa es la velocidad que yo estoy llevando en tierra. ¿Vale? Entonces, fijaos que ahora está cero porque estoy parado, pues con ese valor yo voy a saber, ves, ahora he soltado los pedales, no he metido potencia y ya el avión se está moviendo solo. Vale, ya llevo yo dos nudos, tal, pues de vez en cuando yo voy a ir frenando. Recordar que si freno, son frenos diferenciales, si freno con la rueda derecha, como hago ahora, el avión se va a la derecha. ¿Vale? Con lo cual, si no nos funcionara en no el steering, podríamos usar los frenos diferenciales para girar. No es recomendable abusar de ello porque los frenos se van recalentando y pueden eh, degradarse incluso dejar de funcionar, ¿ok? Así que siempre que podamos usar el no se steering, usamos no se steering. Me voy a meter un poco de potencia y ya fijaros aquí de valor, pues que ahí pone 5, pues que no sea, no, no lo supere, ¿vale? De, sobre todo los giros, porque si lo hacen muy rápido, volcarías. Bueno, pues aquí tenemos la pista 3.6, como podéis ver, vamos a meternos en ella. Eh, recordad que no estamos hablando de procedimientos de torre, así que... No pido ni miro, ¿vale? Miramos que no venga nadie, por si acaso. Pero bueno, yo sé que no voy a, va a venir nadie. Eh, dependiendo de otra vez el escuadrón, pues lo suyo, si estás solo, es que te pongas en el centro de la pista y te alinees en el rumbo 360. En este caso, ahí. Nos alineamos. Pulsamos los pedales, frenamos. Y yo ya sé que estoy alineado ahí. ¿Por qué sé que estoy alineado? Uno, porque voy en rumbo 3 y 0, que es el de la pista en teoría, porque este lateral de la pista y este lateral de la pista convergen en el infinito, ¿vale? Veo que van hacia adentro. Eh, también, fijaros que aquí tengo el rumbo verdadero. Estoy realmente en rumbo 359.8. No todas las pistas, aunque la, la torre te diga, vas a despegar en la pista 36. Sí, vale, será la pista 360 grados, pero no está necesariamente con 360 grados puede estar en 358 vale hay un margen de 5 grados que te da para una pista en la vida real igual eh entonces bueno lo mismo estás en 3 y 0 y ves que te estás yendo un poquito para la izquierda así que eso también en la carta lo pone el rumbo exacto para despegar bueno para despegar vamos a explicarlo el avión que llevo hoy no es muy pesado pero tampoco es muy ligero así que no va a ser muy rápido el despegue eh... Aquí vemos que tenemos el no se vuelve a en activado. Lo vamos a mantener activado hasta como máximo 70, 80 nudos, ¿vale? Que ya nos va a marcar aquí 70, a partir de 60 nos marca. Entonces cuando vemos que a partir de 60 nos marca, lo podemos desactivar. Entre que desactiva tal, 65, 70. Eh, ¿Por qué? Al principio nos puede convenir corregir el rumbo, vamos muy lentos, entonces si vemos que, nos, que no estamos bien alineados, nos interesa tener control de morro. Pero después, a, a medida que vamos ganando más velocidad... Mover la rueda de morro va a implicar que casi volquemos. Entonces dejamos de mover la rueda de morro, la dejamos fija, mayúscula guión y lo quitamos. Y eh, los pedales los vamos a seguir usando para direccionar el avión. Pero ya es aerodinámicamente, es por la velocidad del viento que tenemos de cara, por nuestro movimiento, lo que nos va a ayudar con estabilizador vertical, que bueno, ahora no se ve. Pero bueno, ahí el estabilizador vertical lo vemos que se mueve. Vale, tenemos movimiento y control pues con toda esa superficie. Eso nos va a ayudar para guiarnos en, en, en pista. ¿vale? Velocidad de despegue. Depende mucho del peso del avión. El, un avión sin nada te puede despegar tranquilamente a 120 nudos. Con un avión con mucho peso, tranquilamente a 180 nudos. Está la herramienta Weapon Delivery Planner que te lo va a calcular diciéndole qué estación tienes, qué peso, qué cargas, te lo calcula. Eh, una regla fácil de, para despegar. Bueno, pues a partir de 160 nudos metemos un poquito de palanca para atrás del stick, no palanca a tope, por si acaso, porque lo mismo se levanta muy rápido el morro porque tenemos poca, poco peso. Y entonces cuando veamos que empieza a levantarse el morro, pues ya es cuando vamos a tener eh, esa sensación de que podemos controlar el avión. El morro se va a levantar siempre por debajo de la velocidad de pérdida. O sea, si, si veis que es un movimiento muy lento, no tiréis fuerte porque vais a levantar mucho, eso os va a frenar y, y, y al final no despegáis. ¿Vale? O sea, hay que tener un poquito más de velocidad, o sea, un poquito morro arriba, sobre todo al principio, después ya o, o usáis el Weapon Delivery Planner que os va a decir, a partir de 143 nudos tiras de palanca para atrás y ya entre que tal, 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 coge la velocidad de despegue. Perfecto, ¿vale? Pero ya os digo, regla fácil, 160 nudos. Esa es bastante fácil y siempre, casi siempre vais a despegar, porque un avión muy pesado despega sobre 180, entre que empieza a levantar morro, se te va a los 180 y despegas, sin problema. 
Eh, despegue. Eh, si pesamos poco podemos directamente meter potencia militar. O podemos mantener los, los frenos pulsados, meter potencia militar, 90 RPM, comprobar que todo funciona. Lo suyo en la vida real es hacer, meter 90 RPM con los frenos puestos, ver que los parámetros de motor están estables. Y una vez están estables, levantamos frenos y terminamos de meter potencia. ¿vale? Si tenemos un avión pesado, siempre vamos a usar eh, los frenos para ya llevar el motor a ese 90%. Después, una vez que soltamos los frenos, potencia y postcombustión o militar, eso ya depende de, de vuestro peso y vuestros gustos. Generalmente va a ser postcombustión en el F-16. Hay protocolos como cuando tienes peso, cuando tienes una estación ventral, siempre con postcombustión. Y vamos a mantener esa postcombustión hasta 350 nudos. ¿vale? Así que no me rollo más, me voy a. Tengo los frenos puestos. Voy a irme a 90 RPM. Que las tenemos aquí. Vamos subiendo, vamos subiendo. Por favor, sube, 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 sube. Vemos ya que el avión quiere salir, ¿vale? El F-16 tiene muchísima potencia. ¿Vale? Vemos que no hay picos raros. Ya digo, simulación, no van a pasar nada. Entonces, bueno, suelto los pedales, meto postcombustión. Y cuando tenga los 60 aquí, ya tengo lectura. Quito, no sé cuál es steering. Y ya termino de corregir un poquito. Va hacia la derecha, 150 nudos. Empiezo a levantar morro hacia atrás. Se levanta y ya... Le damos a la G para subir el tren, 200 nudos, mantenemos un pis de 5 o podemos ponernos para la pista y mantenemos como mínimo, 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 siempre os voy a decir 300, pero el manual dice 350, así que 350 nudos y metemos potencia militar, estamos en el aire, ¿vale? Dato importante, eh, hay que el tren de aterrizaje hay que tenerlo guardado antes de 305 nudos. ¿Qué implica eso? Que no podemos darle a la G cuando estemos a 300 nudos, tarda un rato, ¿vale? Así que una vez que tenemos el ascenso controlado, que ya, vale, nos hemos despegado y el avión no está cayendo, porque muchas veces te pesa el avión, levantas un poquito y parece que como que quiere caerse, ¿vale? El pro, no problema, pero tenéis que tener en cuenta que el F-16 tiene los flaps automáticos, con lo cual veis que no ha habido gestión de flaps, no ha habido nada. Pues esos flaps se van a subir cuando subamos el tren. Ok, por eso si tenemos un avión muy pesado no nos conviene, justo despeguemos del suelo, subir el tren porque quitamos los flaps. Vamos a esperar un poquito más, ¿vale? Esos 200 nudos con un avión muy pesado para subir el tren, por ejemplo, ¿vale? Y ahora vamos a pasar, voy a cortar ya la simulación y vamos a pasar a ver el, el, lo que os digo del despegue asimétrico. Vamos a quedarnos con el panel este, ¿vale? Este es el panel de trimado y, el, y vamos a trimar en roll o en trim. ¿Vale? El left o right, que eso lo que nos va a hacer va a ser, pues, hacer que forzar al avión a que haga esto o haga esto, ¿vale? Dependiendo donde trimemos. Así que corto el vídeo y nos vemos. Bueno, pues antes de nada os quiero también enseñar lo del Weapon Delivery Planner, aquí está, en su, en su pestaña de performance, aquí seleccionaremos el tipo de avión que tenemos, o cargando la misión eh, nos saldría, eh, aquí en set le pondríamos la munición que llevamos, y bueno, pues el combustible nos daría aquí una serie de parámetros. Y aquí le podemos decir al takeoff que queremos hacerlo con un pitch de, pues de 13, 12 tal. Y nos da pues la velocidad de inicio de rotación. A 127 nudos, ¿vale? Con el avión que hemos más o menos hoy, con 130 nudos, pues ya habríamos tirado palanca hacia atrás y se nos levantaría, ¿vale? Ahí tenéis la velocidad de rotación la, a la que te vas a despegar del suelo y a la velocidad que puedes eh, abortar, ¿vale? O sea, refusal de toda la vida. Luego, lo que nos interesa, ¿vale? Es el asymmetric loading, lo que os he dicho antes al principio del vídeo. Eh, si, por ejemplo, ejemplo fácil, el ala izquierda no llevamos nada y en el ala derecha llevamos una piedra de 500 libras, de 500 libras, ¿vale? Entonces, eh, ya sabemos que el ala derecha tiene tendencia a que se nos caiga el avión, con lo cual tenemos que trimar hacia la izquierda para que levante. ¿Vale? Ya sabemos el sentido de trimado. Entonces, si mi velocidad de despegue, aquí nos lo pone, pero también es importante saberlo, es eh, 137, ¿vale? Pues yo me voy aquí a take off speed 137, vamos a poner 140 para que se vea más fácil, 140, seguimos este punto y nos vamos a la línea de 500, ¿vale? Estos son 500 libras, 1000 libras, 1500, 2000 de disimetría. Si son 750, pues hombre, sabemos que es la mitad de esto y esto, pues sería por aquí. ¿Vale? Simplemente ya un poquito más a ojo. Bueno, 140 nudos de velocidad al despegue, 500 libras, es justamente aquí. Ay, perdón. Justamente aquí. Entonces bajaríamos hacia abajo esta gráfica y pasaríamos a la siguiente gráfica, sería aquí. Con lo cual bajaríamos, eh, buscaríamos en la estación en la que está esa piedra de 500 eh, 
libras, ¿no? Si es, sabéis que las estaciones, la 1 la es la que está más al borde, pues la 2 es la siguiente, la 3 la siguiente, 4, 5, la 6 es la de centro, ta, 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 ¿vale? O sea, es, es, se empieza de izquierda a derecha, desde fuera hacia adentro. Ok, entonces, la 2 y la 8, hombre, ahí son misiles. Eh, los tanques de combustible, por ejemplo, son la 4 y la 6. Bueno, pues bajaríamos hasta llegar a la línea de 4 6, que sería ya. Pero bueno, vamos a hacerlo la, la 3 y 7, como ellos hacen, que sería la estación 7, la que tuviéramos la piedra. Pues bajaría paralelo a estas líneas. Y una vez que llegara al 37, pues diría, vale, pues aquí, ahora ya bajo en vertical. Entonces tenía que trimar un punto eh, casi medio. ¿Vale? El, el instrumento que os he enseñado, pues sería trimado de un punto, un poquito más, casi medio punto más, hacia la izquierda. Con lo cual ahí despegaríamos. Lo mismo todavía tenemos un poquito de rotación, pero sería muy light, muy light, muy suavecita. No sería una rotación rápida, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el tutorial, hayáis aprendido algo. Y como dije antes, suscribiros, darle like y como siempre, ser felices. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.